வணக்கம் சத்குரு சிறுவனாய் இருக்கும் போதிருந்தே ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இல்லாதவராத்தான் இருந்திருக்கார் பதிமூணு வயசுல மல்லாடிகள்ளி ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் கிட்ட யோக பயிற்சிகள் கத்துக்கிட்டதை தவிர தன்னோட இருபத்தி ஐந்து வயது வரை தன்னை வேற எந்த ஆன்மீக செயல்களையும் ஈடுபடுத்தி கொள்ளல ஆங்கில மொழியோட தாக்கத்தினால ஜீன்ஸ் பேண்ட் ஜாவா பைக்குன்னு அவருக்குள்ள மேற்கத்திய சிந்தனை தான் நிலைநாட்டி இருந்தது ஆனா தன்னை உணர்ந்த உயிருக்கென்றே சில தன்மைகள் அவரோட ஆழமா பதிஞ்சிருந்தது பிறக்கும் போது எல்லாரையும் போல பிறந்தாலும் அந்த தன்மைகள் அவருடையே உறுதியா இருந்தது குறிப்பிட்ட காலமும் நேரமும் அமைகிறதுக்காக அந்த தன்மைகள் காத்தே இருந்தன அதுதான் இயற்கையோட புத்திசாலித்தனமும் கூட இது என்ன நம்ம கலாச்சாரத்தில் பால யோகிகள்னு சிலரை குறிப்பிடுவோம் இவங்க ஆறு ஏழு வயசாக இருக்கும்போதே ஞானமடைஞ்சிருவாங்க ஆனால் பெரும்பாலானவர்கள் முப்பது வயதை கூட தாண்ட மாட்டாங்க அதுக்குள்ளேயே கரைஞ்சி போயிடுவாங்க ஏன்னா மனம் உடல் உணர்ச்சி போன்றவை உரிய முறையில் முதிர்ச்சி அடைந்து ஞானம் என்ற அந்த பரிமாணம் அந்த மனிதனுக்குள்ள வரும் முன் இந்த முதிர்ச்சி ஏற்படணும் அப்படின்னா அவர் தன்னோட உடலை தக்க வச்சுக்க முடியும் பெரும்பாலானவர்களுக்கு ஞானம் அடைகிற வினாடியும் உடலை விடுற வினாடியும் ஒன்றாவே தான் இருந்திருக்கு சத்குருவுக்கு பின்புலமா இரண்டு பிறவிகள் இருக்கு முற்பிறவிகளில் ஞானமடைஞ்ச வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தாலும் அவர் இருபத்தி ஐந்து வயது வரை காத்திருக்க வேண்டி வந்தது எதற்காக இந்த இருபத்தி ஐந்து வருஷம்னா அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த பணிக்கு வெறும் ஞானம் மட்டும் போதாது தன்னோட சக்தி நிலைகளை நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒரு ஆரோக்கியமான உடலும் தேவையாயிருந்தது இது அவர் குழந்தையாய் இருக்கும்போது சாத்தியமில்லை அதுக்காகத்தான் அவருக்கு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் இது எல்லாமே மிகவும் துல்லியமா தெளிவா மிக சரியா திட்டமிட்டுத்தான் அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது சின்ன வயசுலிருந்தே தான் வசித்த ஊரான மைசூரில் இருக்கும் சாமுண்டி மலைய சத்குரு ரொம்ப நேசிச்சிருக்கார் அடிக்கடி அங்க மலையேற்றம் செய்வதும் முகாம் இடுவதும் இது அவரோட வியாபார சந்திப்புகளை கூட அந்த சாமுண்டி மலையில இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாறையில நிகழ்த்தி இருக்கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் வருடம் தான் பார்த்து வந்த கோழிப்பண்ணை மற்றும் கட்டுமான தொழில்கள்ல மிகவும் பரபரப்பா இருந்த நாட்கள்ல ஒரு நாள் ஒரு மதிய பொழுதுல தன்னோட ஜாவா பைக்ல சாமுண்டி மலைக்கு போயிருக்கார் அவர் வழக்கமா எப்பவும் அமரும் அந்த பெரிய பாறையில கண்கள் திறந்திருந்த நிலையில அமர்ந்திருக்கும் போது சில நிமிடங்கள்ல அவர் எங்க இருக்காருன்னு அவருக்கே தெரியல அவர் அமர்ந்திருந்த பாறை அவர் சுவாசிச்ச காற்று அவரை சுத்தி இருந்த பறந்த வெளி எல்லாமே அவராவே மாறிடுச்சு அவர் கணிப்புப்படி ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடங்கள் கடந்து போயிருக்கும்னு தன்னோட சுயநினைவுக்கு திரும்பி வந்தப்ப மணி சுமார் ஏழரை ஆகி இருந்தது கிட்டத்தட்ட நான்கரை மணி நேரங்கள் கடந்து போயிருந்தது தான் ஒரு எட்டு வயசா இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக அழுதிருக்கார் அதன் பின்னால அதை அவமானமா கருதி இனிமேல் தன்னோட வாழ்க்கையில ஒரு துளி கண்ணீரை கூட சிந்தக்கூடாதுன்னு வைராக்கியமா வாழ்ந்து வந்தவருக்கு அன்னைக்கு தான் அணிந்திருந்த சட்டையே நினைந்து போகும் அளவுக்கு கண்ணீர் வந்திருந்தது ஆனா அந்த கண்ணீர் சோகத்தினால இல்ல ஆனந்தத்தினால பின் தன்னோட சுய நினைவுக்கு திரும்பி மலையிலிருந்து கீழே இறங்கி தனக்கு மிகவும் பரிச்சயமான மைசூர் நகர வீதிகளில் பைக்கில் மெதுவாக பயணித்து ஒரு பத்தரை மணி அளவில் வீடு அடைஞ்சிருக்கார் தன் அம்மா சமைச்சு வச்சிருந்த உணவை கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுட்டு தன்னோட அறைக்கு போயிட்டார் அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த அனுபவத்தை எதோடும் தொடர்பு படுத்தி கொள்ள முடியலைன்னாலும் இத்தனை காலம் தனக்குள்ளே புதைந்திருந்த ஒரு தங்க சுரங்கத்தை இனிமே ஒரு கணம் கூட இலக்க அவர் விரும்பல இது நடந்து ஒரு ஆறு ஏழு நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு நாள் இரவு குடும்பத்தோட உணவுக்காக அமர்ந்திருந்தப்ப மீண்டும் அந்த அனுபவம் இரண்டு நிமிடங்கள் கடந்திருக்கும்னு சுய நினைவுக்கு வந்தப்ப ஏழு மணி நேரம் கடந்திருந்தது அதன் பின் இந்த அனுபவம் அவருக்கு அடிக்கடி ஏற்பட ஆரம்பிச்சது ஒரு முறை தொடர்ந்து பதிமூன்று நாட்கள் இந்த உணர்வு நிலையில நீடித்திருக்கும் போது அது ரொம்ப தீவிரமா இருந்திருக்கு அதன் பின்னர் அவரை சுற்றி இருந்த சூழலே மாறியிருக்கு சிலர் அவரை பார்த்த உடனே அவர் காலில் விழுறதும் 
தன்னோட எதிர்காலத்தை பற்றி கேட்குறதும் எதையெல்லாம் சத்குரு வெறுத்து ஒதுக்கினாரோ அது போன்ற சந்தர்ப்பங்களும் சூழ்நிலைகளும் அவரை சுற்றி நிகழ ஆரம்பிக்குது அவருக்குள்ள நடக்கும் விஷயங்களுக்கு ஒரு தெளிவு காணவும் அவரையே ஒரு ஒழுங்குமுறைக்குள்ள கொண்டு வரவும் அவர் ஒரு நீண்ட தொடர் பயணத்தை மேற்கொள்ள விரும்புகிறார் ஒரே மாசத்தில் அது வரையில தான் சிறப்ப நடத்தி வந்த கோழிப்பண்ணை மற்றும் கட்டுமான தொழில்களை நிறுத்துறார் காடு மலைன்னு தன்னோட ஆன்மீக பயணத்தை தொடங்குறார் காசி கேதார் புத்தகையா ரிஷிகேஷ் போன்ற புண்ணிய தலங்களுக்கு பயணம் செய்கிறார் ஒவ்வொரு இடத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவங்கள் போற இடங்கள்ல அக்தர் பாபா விஸ்வேஸ்வரையா போன்ற உயர்ந்த மகான்களையும் சந்திக்கிறார் பல குருமார்களையும் யோக ஆசிரியர்களையும் சந்தித்து தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் பற்றி சொல்றார் அவங்க எல்லாருமே ஞானம் தெளிவு பற்றி பேசினாலும் சத்குருவுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் போலவே அவங்க யாருக்கும் ஏற்பட்டதே இல்லைன்னு தெரிய வருது அவருக்குள்ளே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பரிமாணத்தை முழுவதுமா ஏற்றுக்கொள்ள அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆயின அந்த நேரத்தில் அவரோட உடலமைப்பு ஒரு புதிய உருமாற்றத்தை அடையுது அவரோட குரல் மாறியது கண்களோட வடிவம் அளவு மாறுதல் அடையுது ஏதோ ஒன்று செய்யணும் ஆனால் என்ன செய்யணும்னு ஒன்றும் சரியாக புலப்படலை தனக்குள்ள வெடித்து கிளம்பியபடி இருக்கும் பரவசம் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் நிகழணும்னு ஏதாவது செய்யணும்னு முடிவெடுக்கிறார் அந்த நோக்கத்தில் யோக வகுப்புகளை துவங்குகிறார் சத்குருவோட முதல் யோக வகுப்பில் சேர்ந்தவங்க ஏழு பேர் தான் அதன் பின் மைசூரில் நிறைய வகுப்புகள் நடக்க ஆரம்பிக்குது மெதுவா தமிழக எல்லையோர நகரங்களுக்கும் சத்குருவோட யோக வகுப்புகள் பரவுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தன்னோட நண்பர் ஒருவரை சந்திக்கிறதுக்காக கோவைக்கு வர்றார் சத்குரு நாலு மணிக்கெல்லாம் அவர் பயணம் செஞ்சு வந்த பஸ் கோவை பேருந்து நிலையத்தை அடைஞ்சிடுது அவரோட நண்பரோ ஆறு மணிக்கு வர்றதா சொல்லியிருந்தார் அந்த அதிகாலை நேர காற்று ரம்யமான சூழல் அவரை தியான நிலைக்கு கொண்டு செல்லுது எனவே தான் கொண்டு வந்திருந்த பெட்டி மேலேயே உட்கார்ந்து கண்களை மூடுறார் ஒரு பின்னோக்கிய பயணம் துவங்குது சாமுண்டி மலையில் ஏற்பட்ட அனுபவத்துக்கு பிறகு ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்தில் அவருக்கு பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள் அடிக்கடி வந்து போனாலும் அதில் சரியான தெளிவு இல்லாமல் சில சந்தேகங்களும் இருந்திருக்கு ஆனால் இந்த பின்னோக்கிய பயணம் அவரோட எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதிலாக அமைஞ்சிடுது தான் யார் எதுக்காக இந்த பிறவி தனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பணி அது நிகழ செய்ய வேண்டிய இடம் என்ற எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைக்கிது இதன்படி பார்க்கும்போது அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பாதையில் மிக சரியாக அவர் பயணித்து அவர் வரவேண்டிய இடமான கோவைக்கு வந்திருப்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் ஏன்னா ஈசா ஆசிரமம் அமைஞ்சிருக்கும் இடமான வெள்ளையங்கிரி மலை அடிவாரமும் தியானலிங்கமும் சத்குருவோட முன் ஜென்மங்களோட மிகவும் தொடர்புடையவை